Welcome back guys sa aking channel at ito na nga ang part 2 ng aking dinidiscuss na annuities at ito nga ang general annuity Definition of terms muna tayo General annuity is an annuity where the length of the payment interval is not the same as the length of the interest compounding period. Examples in real life scenario, house or car loan with monthly installment and with and interest rate of compounded annually. Number two, paying a debt semi-annually with the interest is compounded monthly and others. And now, the formula for the present value and future value of a general ordinary annuity. The same lang may R pa rin tayo representing the regular payment. J is the equivalent interest rate per payment interval converted from the interest rate per period. And N, the number of payments. Pakipost na lang guys ang video at screenshot nyo na lang yung formula. At dahil may formula na tayo, i-apply na natin sa problem. Unahin natin yung finding the future value of the general annuity. Uh, John Chris started to deposit 1,200 monthly in a fund that pays 6% compounded quarterly. How much will be in a fund after 10 years? Given R is 1,200, N is equal to 12 times 10 equals 120, I to the fourth is equal to 0.06 m equals 4 and future value is unknown in solving the future value of a general annuity meron tayong dalawang steps step 1 convert the compounded quarterly to its equivalent rate of monthly payment interval sa problem na ito yung 6% na interest ay quarterly ang payment ay monthly kaya i-convert natin siya to its equivalent interest yung ating left side ay representing monthly kaya 12 ang nakikita nyo mga number yun namang sa right side representing quarterly kaya mostly 4 ang nakikita mo dyan ang isosolve natin dyan ay yung i to the 12 over 12 kasi nga yung quarterly ay gagawing monthly Proceed na tayo. Dahil both sides merong P, i-cancel natin. Both sides din merong T, i-cancel din natin. So, ang equation na natin ngayon ay quantity 1 plus I to the 12 over 12 raised to the 12 equals 1 plus I to the 4th over 4 raised to the 4th. Next, ay substitute natin yung 6% o 0.06 sa I to the 4th. Then, i-divide natin yung 0.06 sa 4, ang sagot ay 1.015. Sunod natin gagawin ay i-eliminate natin yung 12 na exponent sa left side. So, magmumultiply tayo ng 1 over 12 both sides. Eliminated na nga ang 12 sa left side. Sa right side naman, 4 times 1, 12 is 4 over 12. Pag sinimplify is 1 third. Next, simplify natin yung quantity 1.015 raised to the 1 third. Ang sagot ay 1.004975.21. Next, transpose natin yung 1 sa kaliwa. Pagdating sa kanan, may gisyang negative. Continue to simplify natin ang right side. Yung 1 at yung negative 1 ay cancel natin. Kaya, ang natira na lang ay yung and for decimal part na 0.04975 value of an ordinary annuity using the computed equivalent rate from step 1 which is J is equal to 0.04975.21 At yan na nga yung ating converted monthly interest. I over 12 over 12. At dito sa general annuity, yan na nga yung value ng ating J representing the interest rate for monthly payment. Substitution na tayo sa formula. Ang F nga natin ay question mark. Ang ating R or regular payment ay 1,200 at ang J natin ay yun ngang nakuha natin sa first step at ang ating N 
ay 12 times 10 equals 120. Simplify natin ang numerator na quantity 1 plus 0 0.0049752021 raised to the 120 minus 1. Ang sagot, 0 0.8140.1922. I-divide na natin ang nasa loob ng bracket. Ang sagot ay 163.6150. 4741 And last, i-multiply na nga natin yung sagot sa 1,200 Ang sagot, 196,338.06 At yan na nga ang ating future value Therefore, John Chris will have 196,338 pesos and 6 centavos in the fund after 10 years Next problem tayo. Mark borrowed an amount of money from Cathy. He agrees to pay the principal plus interest by paying 98,733 pesos and 67 centavos each year for 4 years. How much money did he borrow if the interest is 7.5% compounded quarterly? Given regular payment is 98,733.67 pesos, N equals 4, 4 years quarterly, interest is equal to 0 0.075, M equals 4, and the present value is unknown. Mag-convert na tayo ng interest. Yung F1 natin ay representing the yearly payment interest. At yung F2 naman natin ay yung interest compounded quarterly. Again, cancel natin yung P at T both sides. 4 na lang ang natirang exponent sa right side. Continue, substitute natin yung 0.075 doon sa I to the 4th. Tapos, simplify natin yung nasa loob ng parenthesis. Ang sagot is 1.01875. I-simplify na natin yung exponent, 1.01875 raised to the fourth equals 1.077135871. I-transpose natin yung 1 sa kakanan, mayiging negative 1. I-minus natin yung 1.077135871. minus 1. Cancel natin yung 1, ang natira ay yung kanya na lang na decimal part. At nasolve na natin yung ating monthly interest which is equivalent to J equals 0771358.7. At proceed na nga tayo sa step 2 na hanapin ang future value na kung saan gamit yung ating value na nakuha sa step 1. Substitution na ulit tayo. Ang P natin ay unknown. Ang ating R ay 98,733.67 at ang ating J ay yung nakuha natin sa step 1 na 0 0.0771358.7 and N equals 4. Next, simplify natin yung nasa loob ng parenthesis. Ang sagot ay 1.0771357 at isimplify natin yung exponent na negative 4. Ang sagot ulit natin ay 0. 7428-7894 Simplify further the numerator 1 minus 0 7428-7894 Ang difference ay 0 0.2571206 At isunod na rin ang pag-divide sa nasa loob ng bracket Ang sagot ay 3.3333-5269 at i-multiply na rin ito sa 98,733.67. Ang ating sagot at future value ay 329,114 pesos and 14 centavos. Therefore, Mark borrowed 329,114 pesos and 14 centavos from Cathy. Aww. And now for the third and final problem for this video. Mr. Avaya received two offers on a lot that he wants to sell. Mr. Turicampo has offered 50,000 and 1,200,000 lump sum payment after six years. Mr. Cruz offered 50,000 plus 42,500 every quarter for six years. 
compare the fair market value of the two offers if money can earn 5% compounded annually. Which offer has the higher market value? Sa problem na ito ay pipili tayo kung kaninong offer ba ang mas maganda kay Mr. Toricampo ba o kay Mr. Cruz. For Mr. Toricampo, since 50,000 is offered today, then its present value is 50,000. The present value of 1 million offered 6 years from now is P equals F quantity 1 plus J raised to the negative N. By substitution, F is equal to 1,200,000 and J is equal to 0 0.5 and N is equal to 6. Simplify natin ang nasa loob ng parenthesis. 1.0.05 is equal to 1.05. Simplify din ang exponent. 1.05 raised to the negative 6 equals 0 0.7462154. I-multiply natin siya sa 1.2 million, ang sagot ay 895,458 pesos and 48 centavos. Yan ang ating present value. At para malaman natin ang kanyang fair market value, i-add natin ang down payment at ang present value. Ang down payment ay 50,000, ang present value is 895,458 and 48 centavos. Pag pinag-add natin yung dalawa, Ang sagot ay 945,458 and 48 centavos ang fair market value ng offer ni Mr. Tori Campo. Okay, proceed na tayo kay Mr. Cruz offer. O kindly follow yung pag-convert nung quarterly into annually. I-replace nga natin yung ating 5% or 0.05. At i-divide natin sa 1, ang sagot ay 0 0.05. 1 plus 0 0.05 equals 1.05. Alisin natin yung 4 na exponent sa kaliwa. Ma-divide tayo ng 4 both sides ng exponent. Cancel na nga yung 4 na exponent sa kaliwa. Meron tayong exponent na 1 fourth sa kanan. Ita transpose natin yung 1 mula sa kaliwa mapunta sa kanan. So meron na tayong expression sa kanan na quantity 1.05 raised to the 1 fourth minus 1. Simplify natin yung exponent 1.05 quantity to the 1 fourth minus 1. Ang sagot nga natin ay 0 0.01227223 at yan nga ang ating a quarterly interest. Proceed na nga tayo sa step 2 para hanapin ang ating present value. Proceed na tayo sa formula. Ang value nga ng ating R ay 42,500. At ang ating J ay yung nakuha natin sa step 1 na 0.01227233. Samantalang ang N naman natin ay 4 times 6 is negative 24. I-add natin ang nasa loob ng parenthesis. Ang sagot ay 1.0122733. At isimplify na natin ang buong numerator. Ang sagot ay 0 0.25378453. I-divide na rin natin yung nasa loob ng bracket. Ang sagot ay 20.6795765057. At ang sagot na yan, i-multiply natin sa 42,500. Ang sagot ay 878,882 and 4 centavos. At yan na nga ang ating present value. At muli, para makuha natin ang fair market value, i-add natin ang down payment at present value. Ang ating down payment ay 50,000, samantalang ang present value is 878,882.4 centavos. Pag pinag-add natin yung dalawa, ang sagot ay 928,882.4 centavos. At yan na nga ang ating fair market value. For Mr. Cruz's offer, therefore, Mr. Turicampo's offer has the higher market value. At muli, kung hindi ka pa nakakabag-subscribe sa aking channel, subscribe ka na para updated ka sa mga mat videos at iba pang videos na i-upload ko sa channel kong ito.